హాయ్ హలో నమస్తే వెల్కమ్ టు విశ్వ డిజిటల్ ప్రస్తుతం మనం డిచ్పల్లి లోగల మానవతా సదన్కి రావడం జరిగింది మరి ఈ మానవతా సదన్ని కలెక్టర్ గారు అయినటువంటి యోగితా రానా గారు స్థాపించడం జరిగింది మరి ఇక్కడ వేసవి వేసవి సెలవుల్లో మరి వేసవి శిక్షణ తరగతులను నిర్వహించడం జరుగుతుంది మరి ఈ వేసవి శిక్షణ తరగతులు ఎలా జరుగుతున్నాయో మనం వెళ్ళి తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం మరి ఆర్ట్ అండ్ క్రాఫ్ట్లో పిల్లలు వారి యొక్క వస్తువులు వారు ఏ విధంగా తయారు చేస్తారనే విషయాన్ని తెలుసుకున్నాం మరి వారికి ఈ వీటిలో ప్రావీణ్యతను అలాగే శిక్షణను అందించినటువంటి కల్పన గారిని అడిగి మరింత సమాచారాన్ని తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం నమస్తే మేడం నమస్తే నా పేరు కల్పన నేను ఇక్కడ నిజాంబాద్ నుండి వస్తున్నాను ఇక్కడికి ఇది వేసవి శిక్షణ కేంద్రం పెట్టారు ఇక్కడ అయితే నేను ఇక్కడ టూ ఇయర్స్ అవుతుంది లాస్ట్ ఇయర్ కూడా వచ్చాను ఈ ఇయర్ కూడా వచ్చిన పిల్లలు చాలా మంచి నేర్చుకుంటున్నారు వాళ్ళకి కావాల్సింది తెలియని ఇంకా అడిగి మరీ నేర్చుకుంటున్నారు ఇప్పుడు ట్రెండ్కి తగ్గట్టు బ్యాంగిల్స్ బ్యాంగిల్స్ మేకింగ్ అండ్ లాస్ట్ ఇయర్ బ్యాంగిల్ మేకింగ్స్ అవి నేర్చుకున్నారు ఈసారి వాల్ హ్యాంగింగ్స్ డోర్ కట్టన్స్ దీంట్లో క్రోషా వర్క్ అని ఉంటుంది అవి నేర్చుకుంటున్నారు చాలా మంచి నేర్చుకుంటున్నారు ఇంట్రెస్ట్తో ఇంకా తెలియని చెప్పుమని చెప్పి బాగా నేర్చుకుంటున్నారు ఇప్పుడు ఇది చేస్తున్నది టేబుల్ క్లాత్ ఇది ఇది మనకి ఫ్రిజ్ పైన దానిపైన వాటివి పైన దానిపైన యూజ్ అవుతూ ఉంటుంది అది నేర్చుకుంటున్నారు అయితే చెక్క అడిగాము మేము వాళ్ళకి వర్కర్స్కి ఇప్పుడు సీజన్ బాగుంది మాకు టైం ఉంటలేదు చేయించడానికి అంటే మేము క్రియేట్ చేసుకొని చేసుకుంటున్నాం చెక్ అంటే అది వర్క్ రావాలి వీళ్ళకి దానికి సంబంధించినది అది లేకపోతే మేము ఏం చేసినామంటే ఒక అట్ట తీసుకొని దాన్ని కట్ చేయించి వీళ్ళకి ఇట్లా చేస్తున్నాను సో ఈ థాట్ మీదే అంటారా లేదంటే పిల్లలు చెప్పారా లేదు నేనే అనుకున్నాను మరి అదేదో అట్ట కట్ చేసి చూద్దామని అయితే ఇంట్లో ట్రై చేసిన సక్సెస్ అయింది మరి పిల్లలతో చేద్దామని పెద్దది చేయిస్తున్నాను 
వెరీ గుడ్ థాట్ అండి అంటే మనం ఉన్న దాంట్లోనే సర్దుకొని ప్రతి ఒక్కటి ఎలా ఏ విధంగా చేయాలని చేర్పిస్తున్నారు మరి అలాగే మరి ఇయర్ రింగ్స్ కూడా బ్యాంగిల్స్ కూడా అంటున్నారు సో చాలా రకాలైన వెరైటీస్ మనం చూస్తూ ఉన్నాం వీళ్ళకు ఇక్కడ చూస్తున్నట్లయితే చాలా మంది పిల్లలు చేస్తూ ఉన్నారు సో మరి ఇది వాళ్ళకి ఈ మీరు ఈ దీనిలో శిక్షణ ఎప్పటి నుంచి ఇవ్వడం జరిగింది టూ ఇయర్స్ అవుతుంది లాస్ట్ ఇయర్ కూడా చెప్పాను నేను ఇక్కడ రమేష్ సార్ ఇంకా మరీ మరీ చెప్తారు మీరు అన్ని మెటీరియల్ తీసుకొచ్చుకోండి దొరకకపోతే హైదరాబాద్కి వెళ్ళి కూడా తీసుకొచ్చాం మెటీరియల్ ఇక్కడ చాలా మెటీరియల్ ఇక్కడ లేదు అవైలబుల్గా ప్లేన్ కుందాసి అసలు ఇక్కడ దొరకట్లేవు ఇది అక్కడ నుండి తీసుకొచ్చిన మెటీరియల్ ఇది ఇది ఇక్కడ అక్కడ నుండి తెప్పించారు మళ్ళీ చెప్తున్నారు మీరు ఎంత ఎక్కువ అయితే అంత ఇంకా డబ్బులు అమౌంట్ అవుతే కూడా నేను పెట్టి చేయిస్తాను పిల్లలకి అన్నీ నేర్పించాను అంటే వీళ్ళు కూడా అంతే ఇష్టంతో నేర్చుకుంటున్నారు చాలా సంతోషంగా అనిపిస్తుంది ఇక్కడ వచ్చి చూస్తుంటేనే తెలిసిపోతుంది వాళ్ళ వర్క్ లో పర్ఫెక్షన్ ఎంత బాగుంది అనే విషయాన్ని మనం చూసుకుంటే చూడవచ్చు అక్కడ చాలా చేశారు మరి ఇప్పటి వరకు వీరితో మరి ఏమైనా స్టాల్స్ కానివ్వండి ఏమైనా మీరు పెట్టించారంటారా మరి ఈ ఆర్ట్ అండ్ క్రాఫ్ట్ స్టాల్స్ అని ఏం పెట్టలేరండి ఈ ఇయర్ అనుకుంటున్నాము జూన్ టూ కి అంటే వీళ్ళు ఎగ్జి అంటే వీళ్ళు ఇది చేస్తున్నారని చూపించడానికి సెల్లింగ్ పర్పస్ కాదు వీళ్ళ వర్క్ చూపించడానికి కానీ పెడదామని రమేష్ సార్ గారు అన్నారు సరే ఓకే అని అనుకుంటున్నాం మేము ఇంకా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మేడం థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మరి పిల్లలకు మీరు అంత దూరం నుండి వచ్చి మరి వాళ్ళ కోసం నేర్పిస్తూ ఉన్నారు అలాగే వాళ్ళ టాలెంట్ని కూడా బయట పెడుతున్నారు వారు ఒక్క దాంట్లోనే కాదు ఇక్కడ ఉన్న పిల్లలందరూ ప్రతి ఒక్క దాంట్లో చూసుకున్నట్లయితే ఈ వేసవి శిక్షణ తరగతుల్లో అందరూ పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నారు చాలా పర్ఫెక్షన్గా కూడా చేస్తూ ఉన్నారు సో చూస్తుంటేనే తెలిసిపోతుంది చాలా ప్రతిభ వాళ్ళలో కనబడుతూ ఉంది మనకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మేడం థ్యాంక్ యూ నేను అమ్మ మనసులో ఉన్నప్పుడు అమ్మ మనసు కష్టపెట్టలేదట మేము భూమి మీద పడ్డ వేలప్పుడు బాధలన్నీ మర్చిపోయినవట ముద్దు పెట్టుకొని గుండె కత్తుకుంటావు ముద్దు పెట్టుకొని గుండె కత్తుకుంటావు బారసార చేసి గౌరంగా చూసుకుంటావు నీ మనసు ఎంత మంచిదో నీ ప్రేమ ఎంత గొప్పదో నా కుటుంబ వారం అంత మోసుకొస్తాడు బాధ్యత కుమారు పేరు వైనవు కష్టమంతా కడుపులోనే దాచుకుంటాడు నీ కన్నీళ్ళు కంటే రెప్ప దాటనీయవు మేము ఒక్క పూట బస్సులున్న చూడలేవయ్యా మేము ఒక్క పూట బస్సులున్న చూడలేవయ్యా నువ్వు ఎన్ని బస్సులు ఉన్నావో చెప్పలేమయ్యా నా నీ మనసు ఎంత మంచిదో నా నడక నేర్పుతావు ఎదుల మీద ఎత్తుకొని పొంగుతున్నావు మా మంచి చెడ్డలన్నీ మాకు చెప్పుతావు మేము ఎదుగుతుంటే పొంగిపోతున్నావు బుద్ధులెన్ను చెప్పుతావు బుద్ధగించుతావు బుద్ధులెన్ను చెప్పుతావు బుద్ధగించుతావు మా తప్పులన్నీ నవ్వుతోనే మన్నించుతావు నీ మనసు ఎంత మంచిదో నీ ప్రేమ ఎంత గొప్పదో నా రెండు వేల పదహారులో స్టార్ట్ అయింది ఫిబ్రవరి సెవెంటీన్ అప్పటి నుంచి మాకు ఎలాంటి లోటు లేకుండా ఒక విద్య మంచి ఫుడ్ ఇస్తుంది మేడం మాకు సమ్మర్ క్యాంప్ ఇప్పుడు సమ్మర్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఫార్టీ సిక్స్ డేస్ ఎందుకు వేస్ట్ చేయాలని మాకు ఒక క్యాస్కల్ డ్యాన్స్ డప్పు డ్యాన్స్ ఇంకా ఇట్లాంటి చాలా నడుస్తున్నాయి దాంట్లో మేము పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నాము మాకు చాలా హ్యాపీగా ఉంది హరీష్ నేను ఎయిత్ కంప్లీట్ చేశాను మాకు ఇక్కడ సమ్మర్ క్యాంప్ ముందు యోగి తరణ మేడం స్టార్ట్ చేసింది ఈ సమ్మర్ క్యాంప్లో మేము చాలా నేర్చుకున్నాం లాస్ట్ ఇయర్ డప్పు డ్యాన్స్ ఈ ఇయర్ డప్పు డ్యాన్స్ ఇక్కడ మేము క్లాసికల్ డ్యాన్స్ మళ్ళీ ఫోక్ డ్యాన్స్ ఇవన్నీ నేర్పిస్తున్నారు మళ్ళీ మాకు ఇక్కడ బుక్స్ లైబ్రరీ బుక్స్ ఏమైనా కావాలంటే కూడా ఇప్పుడు ముందు యోగి తరాన చూసుకుంటే ఇప్పుడు జాయింట్ కలెక్టర్ గారు మరియు కలెక్టర్ గారు ఇద్దరు ఇప్పుడు వాళ్ళు చూసుకుంటున్నారు మాకు ఇక్కడ ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ ఉన్న ఇక్కడ ఉన్న ఇక్కడ ఏ లోటు లేకుండా మమ్మల్ని చూసుకుంటున్నారు క్లాస్ కంప్లీట్ అయ్యి ఎయిత్ క్లాస్కి వెళ్తున్నాను 
నేను బోధ మా మమ్మీ బోధనలో వేసింది బోధనలో చదువుకుంటున్నాం మేము హాలిడేస్ కొని బోధన నుంచి ఇక్కడికి ఫార్టీ ఫైవ్ డేస్ ప్రోగ్రాం గురించి ఇక్కడికి వచ్చినాం మేము ఈ ఫార్టీ ఫైవ్ డేస్ ప్రోగ్రాంలో మాకు డ్యాన్స్ క్లాసికల్ డ్యాన్స్ ఫోక్ డ్యాన్స్ ఆర్ట్ అండ్ క్రాఫ్ట్ డ్రాయింగ్ రైటింగ్ స్కిల్స్ డప్పు డ్యాన్స్ ఇవన్నీ నేర్చుకుంటున్నాను నాకు ఎంతో ఆనందంగా ఉంది ఎందుకంటే అమ్మ నాన్న ఉన్నా కానీ ఇంత మంచిగా ఏవి లేకుండే కానీ ఇక్కడికి వచ్చినాక ఇంత మంచి నేర్చుకుంటున్నాను మానవత సదన్ని మరి ఇంత బాగా నిర్వహిస్తూ మరి గారైనటువంటి రమేష్ గారిని అడిగి మరిన్ని సమాచ మరింత సమాచారాన్ని తెలుసుకుని ప్రయత్నం చేద్దాం ముందుగా విశ్వ ఛానల్ డిజిటల్ వారికి ధన్యవాదాలు అండి ఈ సమ్మర్ టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ ఎయిటీన్ సమ్మర్ ప్రోగ్రాంలో జిల్లా కలెక్టర్ గారు మరియు అదే విధంగా జాయింట్ కలెక్టర్ గారు జిల్లా విద్యాధికారి అయినటువంటి రాజేష్ కుమార్ గారి ఆదేశాల ప్రకారము ఈ సమ్మర్ నలభై ఆరు రోజుల ప్రోగ్రాము ఈ మానవ సదన్ను నిర్వహించడం జరుగుతుంది గత సంవత్సరం కూడా నలభై ఆరు రోజులు నిర్వహించడం జరిగింది ఈ సంవత్సరము ఎటువంటి ప్రోగ్రామ్స్ అంటే ఈ పిల్లలందరికీ తమ ఇండ్లలో ఉండే తల్లిదండ్రులు వాళ్ళకు ఆహ్లాదకరంగా ఉండడానికి వివిధ ఇన్స్టిట్యూట్లో జాయిన్ చేస్తారు కానీ మన పిల్లలు అనే విధంగా కలెక్టర్ తన సొంత పిల్లలని చూసుకొని ఇక్కడ కూడా నా పిల్లలు ఇక్కడ ఉన్నారు కాబట్టి వాళ్ళకు నేనైనా నా వంతుగా నేను ఏమేమి చేయాలని దృక్పథంతో ఈ సమ్మర్లో కూడా నలభై ఆరు రోజులు ఒక లక్ష ఇరవై తొమ్మిది వేల రూపాయలతోటి ఈ సమ్మర్ క్యాంపును నిర్వహించడం జరుగుతుంది ఈ సమ్మర్ క్యాంపు నందు నందు ఉదయం ఏడు గంటల నుంచి ఎనిమిది గంట ఎనిమిదిన్నర వరకు యోగ కౌశల్య మేడం గారితో నిర్వహించడం జరుగుతుంది అదేవిధంగా తొమ్మిది గంటల నుంచి పదకొండు గంటల వరకు ఈ క్లాసికల్ డ్యాన్స్ ఫోక్ డ్యాన్సులు వీటిని నిర్వహించడం జరుగుతుంది ఈ సంవత్సరము మేము కలెక్టర్ గ్రౌండ్లో ఒక దశావతారంకు సంబంధించినటువంటి ఒక ఎనిమిది నిమిషాల పాటు జరిగే భరతనాట్యాన్ని ప్రదర్శించబోతున్నారు అదేవిధంగా సెకండ్ జూన్ నాడు అంటే తెలంగాణ ఆవిర్భావ దినోత్సవ సందర్భంగా పోలీస్ పరేడ్ గ్రౌండ్లో ఒక ఫోక్ సాంగ్ తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఏదైతే ఉందో తాను చేస్తున్నటువంటి సంక్షేమ పథకాలని వాటిని ఎక్స్పోజ్ చేయడానికి ఏమేమి చేస్తున్నారు వాటి నిర్వ ఎట్లాంటి ఉన్నాయి ప్రోగ్రామ్స్ అనే వాటి మీద కూడా ఒక ఎనిమిది నిమిషాలు డెబ్బై మంది పిల్లలతోటి అక్కడ నాట్య ప్రదర్శన ద్వారా చూపబోతున్నాం అదేవిధంగా ఈ పిల్లలకు వాళ్ళ యొక్క నైపుణ్యాలు తెలియజేయడానికి క్రాఫ్ట్ టీచర్ కల్పన గారు అంటే బ్యాంగిల్స్ తయారు చేయడము అదే డోర్ కర్టెన్స్ తయారు చేయడము మీ మిగతా అటువంటి అంటే చిన్న చిన్న గిఫ్ట్స్ లాంటి మెటీరియల్ తయారు చేయడం జరుగుతూ ఉంది వీటన్నిటికి కూడా ఈ యొక్క పిల్లలు మంచి ఆహ్లాదకరంగా హ్యాపీగా నేర్చుకుంటున్నారు అదేవిధంగా క్యారం బోర్డుని అదేవిధంగా మిగతా ఎక్స్ట్రా కరిక్యులర్ యాక్టివిటీస్ని కూడా ఇక్కడ నిర్వహించడం జరుగుతుంది ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా అంటే సమ్మర్ హాలిడేస్ వస్తే ఏం చేయాలి ఏం చేయాలి అనే విధం కాకుండా ఈ ఇక్కడ వాళ్ళకు అరే ఇంకా టైం సరిపోతలేదు అనే విధంగా వీళ్ళు వాళ్ళకి ఇష్టంగానే నేర్చుకుంటున్నారు ఎటువంటి కష్టం లేకుండా దీనికి ఇటువంటి కార్యక్రమాలను నిర్వహించడంలో మాకు తోడ్పడిన జిల్లా అధికారులకు ము ముఖ్యంగా మేము ధన్యవాదాలు తెలియజేయాలి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి పిల్లలు నూట ఒక్క మంది పిల్లలు అయితే ఈసారి కేజీబీల నుంచి కూడా ఒక పది మంది పిల్లలు ఇక్కడికి రావడం జరిగింది ఆ పిల్లలకు కూడా ఈ పిల్లలతో సమానంగా కూడా ఆ నైపుణ్యాల్లో శిక్షణ ఇవ్వబడుతుంది ఇటువంటి శిక్షణ మాకు సాయం చేస్తున్న జిల్లా యంత్రాంగానికి కృతజ్ఞతలు ఎందుకంటే ఇక్కడ ఉండేటువంటి పిల్లలు అంటే ఈ అమ్మ నాన్న లేరనేటువంటి భావన లేకుండా అమ్మ నాన్న ఉన్నటువంటి పిల్లలు కూడా పొందలేనటువంటి అంటే ఎడ్యుకేషన్లో పొందలేనటువంటి సౌకర్యాలను ఈ జిల్లా యంత్రాంగం ఈ పిల్లలకు తమ పిల్లలుగా భావించి చూస్తుంది ఎందుకంటే ఈ నూట తొమ్మిది మంది పిల్లల్లో ముప్పై ఆరు మంది మంది పిల్లల్ని విజయసాయి బోధనలో చేర్పించడం జరిగింది ఆ బోధనలో కూడా చదివినటువంటి ముగ్గురు పిల్లలు కూడా టెన్త్ కంప్లీట్ చేయడం జరిగింది అదేవిధంగా బాచుపల్లి విజయసాయిలో బాచుపల్లి అండ్ శ్రీ చైతన్యలో కూడా ఇంటర్మీడియట్ ఎంపీసీలో ఇద్దరిని జాయిన్ చేయడం జరిగింది వాళ్ళు కూడా ఫస్ట్ ఇయర్ మంచి మార్కులతో పాస్ అయ్యారు ఈసారి కూడా ఏదైనా కొత్త కొత్త ఇన్నోవేటివ్స్లో కానీ మిగతా వాటిలో కూడా కూడా కానీ ఈ పిల్లలు ముందు ఉన్నారు అదేవిధంగా కరాటేలో కానీ అదేవిధంగా ఈ యొక్క మానవ సదన ఎందు క్యారం బోర్డు నేర్చుకున్నటువంటి పాల మంది పిల్లలు ఈ సంవత్సరము ఒక ఇద్దరు పిల్లలు వెంకీ మరియు స్వాతి అనే పిల్లలు నేషనల్లో పార్టిసిపేట బాంబేలో పార్టిసిపేట్ జరిగింది ఈ విధంగా జిల్లా యంత్రాంగము ఈ పిల్లలకు నా పిల్లలు అనే విధంగా భావిస్తూ అన్ని సకల సౌకర్యాలు అందిస్తున్నారు వాటికి అనుగుణంగా తప్పకుండా మా వంతు బాధ్యతగా మంచి విద్యావంతులుగా తయారు చేయడానికి మరియు మంచి భోజనము మంచి సుఖం అంటే ఆరోగ్యానికి సంబంధించిన వీటి మేము అందిస్తున్నాం తప్పకుండా ఏ దృక్పథంతో అయితే ఈ గవర్నమెంటు ఇది ఈ యొక్క స్కీమ్ స్టార్ట్ చేసిందో వంద శాతము దాని ఫలితాలు వంద శాతం ఉంటాయని తెలియజేస్తూ నాకు ఈ అవకాశాన్ని ఇచ్చినటువంటి డిజి
కృతజ్ఞతలు ఇక్కడ సహకరిస్తున్నటువంటి నా తోటి సిబ్బంది కూడా ఎల్లా వెల్లలా నేను ఋణపడి ఉంటాను ఎందుకంటే ఈరోజు ఈ విధంగా ఉండడానికి కారణము నా సిబ్బంది వాళ్లకు ఎల్లవేళలా పిల్లల తరపున నా తరపున ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తాను మరి ఇక్కడ చూస్తున్నాం కదండి ఆల్రెడీ పిల్లలు శిక్షణ తరగతుల్లో హాజరైపోయారు మరి ఇక్కడ జరుగుతుంది మరి యోగా క్లాసెస్ అనేవి స్టార్ట్ అయిపోయాయి మరి ఈ యోగా క్లాసులో పిల్లలు ఏ విధంగా నేర్చుకుంటున్నారు మరి ఎలాంటి శిక్షణ పొందుతున్నారు ఈ యోగా వలన ఎలాంటి ఉపయోగాలు ఉన్నాయనే విషయాన్ని గురించి తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం Thank you. 
सदन लो वेसवी शिक्षण तरगत निर्वहित मरी वेसवी शिक्षण तरगत भाग में मरी योग ने कौशल्य गुरगार विचे मरी वार अड़की योग विशिष्ट मरी वार इकड़े इप्डी वीर की शिक्षण तरगत निर्वहिस्ट विषयानी अड़े तेल प्रयत्न चाहे अंदर की नमस्ते ना पेर कौशल्य नैन पैन संवस वेसवी शिक्षण तरगत योग नलप रोज वीर की शिक्षण योग संपूर्ण आरोग्या योग ये सू ए संवसाल नीचे एन भाई संवसर वरकू प्रती योग चयवचु योग आरोग्यानसिक प्रशात बुद्धि विसा कल तद्वारा मनि उन्नत स्थित मुंक सागलता देश निर्माणा की मूल पौर ने बाल रेप पौर कौर ने चक्कर तीर्चिदे उदेश अम्म मन तो मानवता सदन वालू यह शिबरा निर्वहिस्टर अंदर नवकाशमची सेवल अवकाश चाल चाल धन्यवाद भारती डिज डिजिटल की गुड़ा नमस्कार योग साधन वाल मुझे आरोग्यम चकूर तिना आहार चक्कर जीर्णमी पिल पद्धन सायंत्र वरकू चाल ऐक्ट् उगल मानसिक बुद्धि विसम शारीरिक आरोग्या कलगजे क योग प्रती चाल मंजी 
ఈ వేసవి శిక్షణ తరగతిలో భాగంగా మరి ఇందాక మనం యోగా శిక్షణ తరగతులను చూసాం మరి నెక్స్ట్ మరి డ్యాన్స్ మరి క్లాసికల్ డ్యాన్స్ శిక్షణ తరగతులను కూడా నిర్వహిస్తున్నారు మరి అది ఏ విధంగా పిల్లలు నేర్చుకుంటున్నారు అనే విషయాన్ని తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం
మరి మానవతా సదన్లో నిర్వహిస్తున్న వేసవి శిక్షణ తరగతుల్లో మరి యోగా గురించి తెలుసుకున్నాం మరి క్లాసికల్ డ్యాన్స్ నేర్పించిన గురువు అయినటువంటి నవనీత గారిని అడిగి తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం హాయ్ నా పేరు నవనీత అందరికీ నమస్కారం నేను గత రెండేళ్ల నుండి ఇక్కడ డ్యాన్స్ నేర్పిస్తున్నాను కూచిపూడి డ్యాన్స్ అంటే పిల్లలు చాలా ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తారు డ్యాన్స్ ఫోక్ డ్యాన్స్ కూచిపూడి డ్యాన్స్ ప్ర ప్రతి సంవత్సరం వీళ్ళు ప్రోగ్రాం కూడా చేస్తున్నారు అది మన కలెక్టర్ గ్రౌండ్లో కానీ ఏ మన పారేడ్ గ్రౌండ్లో కానీ ప్రతి సంవత్సరం పోయిన ఇయర్ ఈ ఇయర్ కంటిన్యూగా చేశారు చాలా బాగా చేస్తారు మెయిన్ ఇంట్రెస్ట్ బాగుంది బయట పిల్లల కన్నా ఇంట్రెస్ట్ ఎక్కువ ఉంది ఇక్కడికి వచ్చి చెప్పడానికి రీజన్ అంత దూరం నుండి అదే కారణం కాబట్టి బాగా జరుగుతుంది వాళ్ళకు కూడా ఇంట్రెస్ట్ మంచి ఉంది ఇంకోటి కూచిపూడి అనేది ఇలాంటి పిల్లల దగ్గర చూపిస్తే మాకెంతో ఆనందంగా ఉంటుంది మా డ్యాన్స్ బాగా డెవలప్ అవుతుంది అన్న ఫీలింగ్ ఇక్కడ వస్తుంది అంత అందుకని మాక్సిమం ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే పిల్లలందరూ ప్రతి ఒక్క దాంట్లో పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నారు యోగా కానివ్వండి ఫోక్ డ్యాన్స్ కానివ్వండి ప్రతి ఒక్క పిల్లలు ఎంతమంది ఎక్కడైతే ఇక్కడ పిల్లలు ఉన్నారో వాళ్ళందరూ అందులో పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నారు మరి దానికి కారణం అంటే వాళ్ళు వాళ్ళు ఇది నేర్చుకోవాలని ఇంట్రెస్ట్ మేము వచ్చి చెప్తున్నాం కదా వాళ్ళకి బయటకు వెళ్ళి చేస్తారా చేయరా ఇలా ఉంటుంది అది వాళ్ళకి తెలియదు కాబట్టి మేము ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఆ నేర్చుకోవాలి మేము కంపల్సరీ నేర్చుకుంటే బాగుంటుంది మాకు కూడా వచ్చినట్టు ఉంటుంది అన్నట్టు నేర్చుకుంటారు వాళ్ళ ఇంట్రెస్ట్ వాళ్ళకి అదే మేడం వచ్చింది కదా మాకు కూడా రావాలి అందరు కంపల్సరీ అటెండ్ అవుతారు మెయిన్ అటెండ్ అయ్యి వాళ్ళకి రాకుండా కూడా ట్రై చేస్తూ ఉంటారు చిన్న పిల్లలు అంటే నర్సరీ అంటే ఫస్ట్ క్లాస్ పిల్లలు కూడా వాళ్ళకి రాకుండా కూడా ట్రై చేస్తూ ఉంటారు వాళ్ళు పక్కకు నిల్చోబెట్టినా కూడా పక్కకు నిల్చోని మరీ ట్రై చేస్తారు అది వాళ్ళకి ఇంట్రెస్ట్ అంతే థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మరి ఇక్కడ మీరు మీ వంతు సేవగా మీకు తెలిసిన కళను మరి వీళ్ళకు మీరు అందిస్తున్నందుకు మీకు ఏ విధంగా అనిపిస్తుంది నా నా కళ నా డెవలప్ అయితే నాకు చాలా సంతోషం కదా హ్యాపీ చాలా హ్యాపీ
మరి మానవతా సదన్ లో వేసవి శిక్షణ తరగతులు ఏ విధంగా నిర్వహిస్తున్నారు మరి దాంట్లో పిల్లలు ఏ విధంగా పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నారు అనే విషయాన్ని తెలుసుకున్నాం కదా ప్లస్ ఇది ఇవాళ కార్యక్రమం తిరిగి ప్రసారం అయ్యే మరి ఒక కార్యక్రమంలో మళ్ళీ కలుసుకుందాం అంతవరకు చూస్తూనే ఉండండి మీ విశ్వ డిజిటల్ కెమెరామెన్ అవినాష్ తో మనీషా